হ্যাঁ হ্যাঁ তীব্র মাথা ব্যথা জয়েন্ট তারপরে কাশি আছে আচ্ছা দি ধন্যবাদ আমরা উত্তর দিচ্ছি আসলে উনার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেজে আছে উনার 6 মান্থ প্রেগন্যান্সি খুবই কারণ উনি একা না ওনার সাথে আরেকটা লাইফ আছে তো আসলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এখন জ্বর সাধারণত বাংলাদেশে এখন যে বেশিরভাগ ভাইরাল ইনফেকশন শুধু যে চিকেনগুনিয়া তা না অন্য আপনার এমনে তো ভাইরাল অন্য ভাইরাল ভাইরাল ইনফেকশন থেকেও জ্বর হতে পারে আপনার বিভিন্ন ডেঙ্গু ভাইরাস থেকেও জ্বর হতে পারে বা আপনার প্যারা টাইফয়েড টাইফয়েড থেকে জ্বর আসতে পারে বা সর্দি জ্বর বা অন্যান্য ভাইরাল ইনফেকশন থেকে জ্বর আসতে পারে ভয়ের কোনো কারণ নাই ডাক্তার সাহেব যেহেতু প্যারাসিটামল দিয়েছে উনি কিছুদিন খেতে পারে রেস্টে থাকুক এর চেয়ে বেশি ওষুধ খাওয়া আমি মনে করি না তবে যদি সমস্যা বাড়তি থাকে সেই ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন কারণ চিকেন গুলো তখন পরীক্ষা নিরীক্ষাটা করতে হবে আপনার যদি আইজিএম একটা টেস্ট আছে যেটা করলে কনফার্ম করা যায় যে চিকেন গুনিয়া কিনা বা ডেঙ্গুর এনএস1 টেস্ট এগুলো করলে মোটামুটি কনফার্ম করা যায় যে জ্বর বা এই জাতীয় কোনো জ্বর আছে কিনা তো সেই ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় আপনি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলে প্রয়োজন একজন মেডিসিন স্পেশালিস্ট কে আপনি দেখাতে পারেন এই অবস্থা বা আপনার যে গাইনি ডাক্তার দেখছে আপনাকে তার সাথে আপনি কনসাল করেন এর চেয়ে বেশি কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই আপনি রেস্টে থাকেন আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম চিকুনগুনিয়া প্রসঙ্গে এবং এই যে চিকুনগুনিয়ার সাথে ব্যথার একটা সম্পর্ক সেটা বিষয় জি অবশ্যই যেটা যে এই জ্বর পরবর্তী জ্বর ভালো হয়ে গেল যেটা যে আমি বলছিলাম ইতিপূর্বে যে বিরতির পূর্বে যে কয়েক দিন কয়েক সপ্তাহ इवन কি এক বছর পর্যন্ত ব্যথা থাকতে পারে এখন ব্যথা যখন হয় দিস ইজ আর্থ্রালজিয়া বা আর্থ্রাইটিস জোড়া জোড়া ব্যথা হতে হতে পারে স্পেশালি লার্জ জয়েন্টে আপনার রিস্ট এলবো যেটা কনুই জয়েন্ট এবং আপনার হিপ জয়েন্ট এবং নি জয়েন্ট এবং অ্যাঙ্কেলও মানে বড় জোড়াগুলোতে সাধারণত বেশি এফেক্ট হয় করণীয় কি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রথমত অ্যাকিউট স্টেজ অ্যাকিউট বলতে আমরা কয়েক দিন বা এক সপ্তাহ বা 10 12 দিনকে বুঝিয়ে থাকি এই স্টেজে রোগী সম্পূর্ণ রেস্টে থাকবে শুধুমাত্র প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাবে এবং প্রচুর পানি খাবে এবং যদি আপনার খুব বেশি তীব্র ব্যথা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আইস থেরাপি বলে থাকি আর ক্রায়োথেরাপি খুবই কার্যকরী ভাষা তার সবার কাছে अवेलेबल গ্রামেও ইচ্ছা করলে পাওয়া যাবে যে বরফ পানি বা আইস কিউব নিয়ে বা আইস নিয়ে কোনো গামছা বা কিছুতে পেচিয়ে বা টাওয়ালে পেচিয়ে সেই ব্যথা জায়গাগুলোতে দুই থেকে 3 মিনিট করে দুই থেকে 3 বেলা সে শেক দিতে পারে বা ঠান্ডা শেক যদি সে ভালো লাগে খুবই উপকার আসবে ব্যথা কমে আসবে অথবা গরম পানি শেক দিতে পারে তবে সেটা সাধারণত একটু অ্যাকিউট স্টেজটা পার হয়ে যাওয়ার পর ক্রনিক স্টেজে যখন দুই সপ্তাহ পরে চলে যায় তখন যদি গরম পানি শেক হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে হোক হিটিং প্যাড দিয়ে হোক বা গ্রামে যারা আছে তারা হারিকেনে কাপড় গরম করে হোক যে কোনো ভাবে কুসুম গরম পানি বা গরম শেক দিলে অনেক উপকার আসবে সে ক্ষেত্রে ইনফ্লামেশনটা আস্তে আস্তে কমে আসবে ভিতরে যে কার্টিলেজ ইরোশন বা জয়েন্টের ভিতরে যে প্রদাহ আমাদের বলি ইনফ্লামেশন এগুলো আস্তে আস্তে গরম পানিতে আস্তে আস্তে কমে আসবে অনেক সময় আমরা কন্ট্রাস্ট দিতে পারি কন্ট্রাস্ট হচ্ছে একবার গরম একবার ঠান্ডা এই দুইটা যদি 5 মিনিট করে প্রতিদিন দুই বেলা দেওয়া যায় তাহলে এই যে চিকনগুনিয়া পরবর্তী যে ব্যথা অনেকাংশে কমে যাবে মানে যে একবার গরম একবার ঠান্ডা এটা কি এক সিটিং এই নাকি একবার গরম দিবে কিছুক্ষণ গ্যাপ দিয়ে ঠান্ডা দিবে এটা কিভাবে দেওয়া হয় অবশ্যই এটাকে আমরা কন্ট্রাস্ট বাদ বলে থাকি সেটা কয়েকটা ভাবে মানে পদ্ধতিটা এরকম এক সিটিং এ করতে হবে এক সিটিং সেটা রোগী দুটো গামলা দুটো গরম একটাতে ঠান্ডা পানি নিতে পারে আরটাতে গরম পানি নিতে পারে এখন যে ব্যথা আক্রান্ত যে জোড়ায় একটা গামসা বা টাওয়াল ওই পানিতে দুইটা টাওয়াল দুইটাতে রাখবে একবার গরম পানিটা ওই জোড়ায় দিবে সাজে হাঁটু ব্যথা তার হাঁটুতে দিবে ওটা আবার রেখে দিয়ে 1 মিনিট দিয়ে আবার ঠান্ডা পানির যে গামছা বা যেটা থাকবে সেটা আবার এই হাঁটুতে দিবে মানে 1 মিনিট 1 মিনিট করে কন্ট্রাস্ট এইভাবে 5 থেকে 10 মিনিট সে ব্যবহার করতে পারে দু বেলা করে দিলে অনেক অংশে ব্যথা চলে আর কমে কন্ট্রোলে চলে আসবে তারপরেও যদি আপনার কয়েক সপ্তাহ চলে যাওয়ার পরেও যদি ব্যথা না হয় না কমে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে আমরা আমার প্র্যাকটিসে আমি ডিপিআরসি তো প্রায় এখন চিকেনগুনিয়া পরবর্তী প্রচুর রোগী পাচ্ছে যে আমাদের যে আগে যে সকল রোগী ছিল আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত বয়সজনিত হোক বা যে কোনো বয়স হোক দেখা যায় যে এরা ভালো হয়ে গিয়েছিল এখন আবার জ্বরের পরবর্তী আবার হাজির ব্যথা বেড়ে গিয়েছে আমরা এই বিষয়ে আরো কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোন টি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন
हेलो दर्शक मन एक समस्या लाइन टीते क्या कष्ट चेस्ट कर खराबे चिकनगुनिया से क्षेत्र में सकल रुगी दे के प्रयोजन परीक्षा अनेक समय करते होते कि लिभार फांगशन टेस्ट किडनी फांगशन टेस्ट सीबिसि को विभिन्न टेस्ट कर विभिन्न भिटाम लेवलगू देखे नीते होते परवर्ती पर एक क्षेत्र में जो रिहा फिजिओ अत्यंत कार्यकरी स्पेशलि पेनकिलारे को प्रयोजन नहीं विभिन्न इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन व्यवहार करते जमन जोड़ा गुला उचित दूर दर्शक पायखाना टेर पेतम बसते पायखाना ठीक पाई पाए चिमटी काटले अन्कम अनुभूति पा नाड़ते चाहले व्यथा है बसि नाड़ाते चाहले व्यथा है ना डान पाए घाड़े चार हाथ पाते क्षेत्र चिकित्सा चाली 
যত দিন সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে না আসছে অবশ্যই উনি জানতে চাচ্ছিল যে এখন কি থেরাপি বা কি করা যাবে কিনা অবশ্যই ওনাকে সঠিক জায়গায় প্রপার হসপিটালে শরণাপন্ন হয়ে এবং রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয়ে ওনাকে বিভিন্ন রিহ্যাব থেরাপি ফিজিও চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে ওনার একটা কনফিউশন আছে মনে হয় ওনার প্রশ্ন থেকে মনে হলো যে যেহেতু রড লাগানো আছে তারপরে কি ফিজিও থেরাপি করা যাবে কিনা অবশ্যই করা যাবে এটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আপনি ভালো কথা বলেছেন আসলে রড যখন স্পাইনে কোনো ইমপ্ল্যান্ট আমরা লাগানো হয় এটা অবশ্যই ডাক্তার ডিসিশন নেয় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক যে সে কিভাবে থেরাপিটা করবে এখন যেখানে যে কোনো আপনার এমন কোন জায়গায় গিয়ে থেরাপি নেওয়া যাবে না যেটা তার জন্য ক্ষতি হয় কারণ এটা একটা সাবজেক্ট এবং ফিজিওথেরাপি একটা অত্যাধুনিক সাবজেক্ট এটার এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম থেরাপি অ্যাপ্লাই করতে হয় ওনার ক্ষেত্রে যে জাতীয় আমরা থেরাপি দিব সেই ক্ষেত্রে চিকনগুনিয়া রুগীর ক্ষেত্রে একই রকম থেরাপি হওয়ার প্রশ্নই উঠে না ওনার চিকিৎসাটা ওনার মতো করে আমাদের রিঅ্যাসেসমেন্ট করে তারপরে দিতে হবে ওনার কিন্তু প্যারালাইসিস নিচের অংশ প্যারালাইসিস প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন ইউজ করে থাকি যেহেতু ইমপ্ল্যান্ট লাগানো আছে স্টিমুলেটর কোথায় ইউজ করব সেটা ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা যদি ইমপ্ল্যান্টের ভিতরে স্টিমুলেটর অ্যাপ্লাই করি তাহলে সে শক খেতে পারে রুগীর ইমপ্ল্যান্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে অনেক সমস্যা হতে পারে এটা অবশ্যই যদি উনি সঠিক জায়গায় चिकित्सा मान ज डायबिटीजे <laughs> 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 जी आपका कि डायबिटीज है सर डायबिटीज सिक्स पॉइंट चिलो आमी डायबिटीज कंट्रोल आन चिलो मैं कौन डायबिटीज एक्टिव आते हैं उस उत्खेत हो है डायबिटीज है दोस्तों ना आमी कुछ उस उत्खेत खाई नहीं अच्छा आई डायबिटीज जोखन चिलो सिक्स पॉइंट फाइव मतलब चिलो आमी उस उत्खेत पर चले गए अच्छा आपना जामा का पोर गाय दी थे आपना व्यक्ति साधारणार मानुषारेफ्ट 
কিছু কিছু মানুষ আছে সে শুধু এক পাশই শুয়ে থাকে আচ্ছা তখন কিন্তু এই জাতীয় এজ যখন একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় তখন কিন্তু ফ্রোজেন হতে পারে তো ওনার ক্ষেত্রে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে বলবো একেবারে শুরু হয়েছে দর্শক আপনার এই ক্ষেত্রে আপনাকে রাতে যখন ঘুমাতে যাবেন আপনার ওই শোল্ডার যেখানে ব্যথাটা হচ্ছে 10 মিনিট প্রতিদিন কুসুম গরম শেক দিবেন আর সকালে উঠে হালকা কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে হাতের শোল্ডার মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ বলে থাকি আমরা সেই ক্ষেত্রে আপনি একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন যদি এক্সারসাইজ গুলো শিখে নেন তাহলে আপনার এটা চলে যাবে তবে যদি সাতার কাটতে পারেন তাহলে আর এক্সট্রা এক্সারসাইজ এর কোনো প্রয়োজন হবে না এই সমস্যাটা চলে যাবে আপনি একটু হাতের বিভিন্ন মোবিলাইজিং বলি মুভমেন্ট জাতীয় এক্সারসাইজ সাতার কাটলে যে জাতীয় এক্সারসাইজ হয় হাতের ঠিক সেম এক্সারসাইজ গুলো যদি আপনি নিজে নিজে ভাষায় করেন দুবেলা এই সমস্যাটা চলে যাবে এতে ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নেই আচ্ছা যাদের আর্থ্রাইটিস আছে আগে থেকে আর্থ্রাইটিসের কোনো মেডিসিন খাচ্ছেন তার যদি চিকুনগুনিয়া রোগটা হয় সেই ক্ষেত্রে কি সে আগের ওষুধটা কি কন্টিনিউ করবে ওই অবস্থায় হ্যাঁ খুবই আপনি ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন কারণ অনেকে বিভিন্ন লেভেলে বিভিন্ন জায়গা গ্রামে গঞ্জে থাকে হঠাৎ সে বুঝতে পারে না হঠাৎ জ্বর আসলে কারণ জ্বর তো বিভিন্ন কারণে হতে পারে এই ক্ষেত্রে আমার সাজেশন হচ্ছে যাদের দীর্ঘদিনের আর্থ্রাইটিসের বিভিন্ন ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে ওই সময়ে কিছু দিনের জন্য অন্তত এই ওষুধগুলো বন্ধ রাখা অন্তত এক সপ্তাহ অন্তত ডায়াগনোসিস না হওয়া পর্যন্ত যে এটা আসলে শুধু যে চিকুনগুনিয়া তা না এটা ডেঙ্গু জ্বরও হতে পারে আবার বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশনও হতে পারে কিছুদিন আর্থ্রাইটিসের বা এই জাতীয় কোনো ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ স্পেশালি বা পেইন কিলার এগুলো কিছুদিন বন্ধ রাখাটি ভালো এক্ষেত্রে এই যে কোনো জ্বর আসলে চিকুনগুনিয়া হলে বা যে কোনো জ্বর আসলে প্যারাসিটামল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যদি সেটা অন্য কোন রোগে স্পেশালি কিডনি ফেইলিউর বা ড্যামেজের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্যারাসিটামল কিন্তু নিষেধ থাকে তাও সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে বা ডাক্তার বিভিন্ন ডোজ মেনটেন করে দিবে কিন্তু এজ এ গ্রস বা জেনারেল পিপল হঠাৎ জ্বর হলে বা আর্থ্রাইটিসের ওষুধ খাচ্ছে দীর্ঘদিন সেই ক্ষেত্রে কিছুদিন ওষুধ বন্ধ রেখে প্যারাসিটামল খেতে পারে রেগুলার থ্রি টাইমস পাঁচশো এমজি করে তাহলেই এটা এটাই সবচেয়ে ওয়াইজ হবে আফটার এক সপ্তাহ বা দশ পনেরো দিন পরে যখন তার এটা ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে কনফার্ম क्षतिग्रस्त हो जाए चिकनगुनियान जोरा नष्ट हो जाए चिकनगुन जोरा হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো হ্যালো জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার সাথে কথা বলুন হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি দর্শক হ্যালো আপনার সমস্যার কথা বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন জি मान जर टाइम जर टाइम शरीर प्रचंड व्यथा 
আমি জাস্ট দুই দিন ধরে উঠতে পারি নাই বিছানা থেকে তো এখন আল্লাহর মধ্যে একটু ভালো কিন্তু তারপরেও ব্যথা রয়ে গেছে হাঁটুতে দেন পায়ের গুড়ালিতে বডির বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা রয়ে গিয়েছে ইভেন আমার গ্ল্যান্ড গুলো ফোলা এখনো গলার কয়েকটা গ্ল্যান্ড ফুলে গিয়েছে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা যে মানে কানের দুইটা সাইড হ্যাঁ কানের দুই হাড্ডি যেটা আছে হাড্ডি দুটোতে আমার ভীষণ ব্যথা আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমার এই যে ব্যথা তো আছেই শরীরের সাথে আমার শরীর পুরো র্যাশ ভরে গিয়েছে এখন কি র্যাশ আছে না এখনো আমি <laughs> আমার মানে আমরা যেটা বলি একেবারে প্রাথমিক স্টেজ স্টেজ কিন্তু মানে কয়েক দিন চলতে পারে সেটা 10 12 দিন পর্যন্ত আমরা একিউট স্টেজ বলে থাকি ওনার ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হচ্ছে যেহেতু আশেপাশে কিছু সিম্পটম আছে র‍্যাশ উঠছে সেই ক্ষেত্রে দ্রুত একজন মেডিসিন স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হওয়াটাই বেটার কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কিছু ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন হতে পারে ওনার চিকুনগুনি কিনা বা অন্য কোনো জ্বর হতে পারে সেটা কনফার্ম করে ব্লাড টেস্ট করলে কিন্তু জিনিসটা কনফার্ম হয়ে যাবে তো আমার মনে দর্শক আপনি একজন দ্রুত আপনি যে এলাকায় থাকেন উত্তরা ওদিকে একজন ভালো মেডিসিন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়ে ওনাকে দেখি আপনি ট্রিটমেন্ট করেন আশা করি এটা চলে যাবে এর ভিতরে আপনি শুধু প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধই চালিয়ে যান কিন্তু কনফার্ম ডায়াগনোসিস না করে আপনাকে অন্য কোনো ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না যেটা চিকুনগুনি আমরা কিন্তু বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ডাক্তাররা লিখছি বা মিডিয়াতেও বলছি যে আপনাকে প্রচুর পানি খেতে হবে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন আপনাকে রেস্টে থাকতে হবে কোনো কাজ বা ভারী কিছু করা যাবে না যেহেতু আপনার সমস্যাটা এখনো অ্যাকিউট অবস্থায় আছে আপনাকে একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াটাই ওয়াইজ হবে দর্শক যেটা বলছিলেন যে ওনার তো ব্যথা আছে এটা থাকবে কিনা এটা নিয়ে মনে হয় অনেক একটু আতঙ্কিত আছেন না অবশ্যই যদি আমরা বলছি চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে সেটা কয়েক সপ্তাহ থেকে প্রায় বছর খানিক পর্যন্ত পেইন থাকতে পারে এটা এক এক রোগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম কারো হয়তো কয়েক সপ্তাহের ভিতরে সে ভালো হয়ে যেতে পারে কে এক মাস পরে ভালো হয়ে যেতে পারে যা কিছু হোক না কেন যদি ব্যথা পারসিস্টেন্ট থেকেই যায় তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হবে ট্রিটমেন্ট দিলে অবশ্যই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে এটাই কি সবচেয়ে বড় কথা যে ট্রিটমেন্টটা তাকে কিন্তু তার জ্বর ভালো ভালো হয়ে যাওয়ার পরেও যখন ব্যথা থেকে যাচ্ছে তখন কিন্তু তার ট্রিটমেন্টটা করতে হবে অবশ্যই ট্রিটমেন্টে যেতে হবে এই নয় যে যে চিকুনগুনে হয়েছে বা এই জাতীয় আর্থ্রাইটিস হয়েছে ব্যথা হয়েছে এটা আর জীবনে ভালো হবে না চিকিৎসা দিলেও ভালো হবে না কিন্তু তা কিন্তু আমরা কোনো ডাক্তাররা কখনো কোথাও বলছি না আমরা জাস্ট রোগীদেরকে যে সতর্ক করা মাস পিপলকে এডুকেশন দেওয়া শুধু তো এটা এটা না এডুকেশন যেন এটা প্রিভেনশনও ইম্পর্টেন্ট প্রিভেনশনটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু তো এটা যেন প্রিভেন্টেবল হ্যাঁ প্রিভেন্টেবল সো প্রিভেনশনটা এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট তো প্রিভেনশনের জন্য আমরা কি করতে পারি যেহেতু এই এটা মোটামুটি আপনার মশা বাহিত রোগ সেই সেহেতু বারবার এবং কি गवर्नमेंट বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বারবার জানিয়ে দিচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে যে মশা আমাদেরকে নিধন করতে হবে সেটা হচ্ছে মশা লার্ভা যেন অতিরিক্ত প্রোডাকশন না হয় সেই ক্ষেত্রে বাড়ির আনাচে কানাচে যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে পানি জমে থাকে সেখানে সে প্রোডাকশন হতে পারে ড্রেনে হতে পারে আমরা আমাদের চারপাশে যত পরিবেশ আছে আমরা সবাই মিলে যদি পরিষ্কার রাখতে পারি তাহলে কিন্তু অনেকাংশেই মশার যে তীব্রতাটা এটা কমে যাবে আর স্পেশালি বাচ্চাদের হোক আবার সবাই কি আমরা যখন বাহিরে যাই বা যে সকল জায়গায় মশার কামর খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেই ক্ষেত্রে ওয়ায়ার মানে ক্লথ যেন আমরা ফুল ওয়ায়ার করে নেই এক্সপোজ জায়গাগুলো যেন না থাকে এটা আমাদেরকে চিন্তায় রাখতে হবে এবং প্রতিরোধ নিয়ে আরো কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনে ভলিউম কমিয়ে কথা বলুন আমি ঢাকা থেকে কাঠালবাগান থেকে বলছি জি আমি একটু ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা হ্যালো হ্যালো 
জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমি ডিপ্লোম ঢাকা থেকে বলছি আমার ওয়াইফের গত 15 20 রোজা থেকে চিকুনগুনিয়া হয়েছিল চিকুনগুনিয়া হয়েছিল র্যাশ ওঠার পরে একটু ভালো ছিল কিন্তু 20 রোজার পরে থেকে তার ডান হাত ডান পা প্রচন্ড ব্যথা এবং সেটা ফুলে গিয়েছিল এখনো সে ব্যথাটা আছে যদিও একটু কম এই ব্যথাটা আমি ব্যথাটা সহ্য করতে না পেরে আমি ন্যাপ্রো এ প্লাস দিয়েছিলাম টোয়াইস ইন এ ডে কিন্তু এখনো তার ফোলাটা আছে কিন্তু আগের চেয়ে কম আর একটু করণীয় কি আমাকে বললে পারে জি तरपे ভালো না হয় বা ব্যথা থেকে যায় আপনাকে বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয়ে রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসায় যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি প্রয়োজন হতে পারে বিভিন্ন এক্সারসাইজের প্রয়োজন হতে পারে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা যেটা বলছিলাম যে চিকনগুনিয়া প্রতিরোধের জন্য আমাদের কি কি করণীয় আছে অবশ্যই যেটা আমরা যেন আমরা স্পেশালি বাচ্চারা বাচ্চারা কিন্তু আমাদের মত না বাচ্চারা জানেও না তাদের ড্রেস চেঞ্জ করতে হয় বারবার তো তাদের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য যখন বাসায় থাকে বা যেখানে খেলতে যাক না কেন একটু হালকা ড্রেস যেটা যদি ওয়্যার করে দেওয়া হয় মানে পরিধান করা ফুল ড্রেস স্পেশালি জুতা ব্যবহার করা হয় শু বা ক্যাটস টাইপের যেন মশা কামড় থেকে সে রক্ষা পেতে পারে এটা কিন্তু আমাদের পার্টিকুলারলি মশারি ইউজ করা উচিত রাতে অবশ্যই এবং দিনের বেলা যারা ঘুমায় বা বাচ্চারা বাসায় থাকে তাদেরকে অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদের চারপাশে পরিবেশগুলো আমরা পরিষ্কার রাখতে হবে যেন পানি না জমে বা বিভিন্ন অনেক সময় বিভিন্ন পড বা বিভিন্ন আমাদের ইভেন কি ফুল এটা পরিষ্কার পানিতেও কিন্তু পানিতেই এটা বেশি হয় এটা বেশি হয়ে থাকে ডিসমশার বিস্তার হতে পারে এগুলো আমাদের পরিষ্কার রাখলে আমরা প্রিভেনশনই করতে পারি যেহেতু প্রিভেনশন করে ফেললে তাহলে কারণ ইনফেকশন যখন রোগী মশা আক্রান্ত কামড় দেয় তখনই ইনফেকশনটা হয় এর আগে কিন্তু হয় না তো আমরা মশার কামড় থেকে যদি আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি তাহলে কি এটা কিন্তু আর ওভাবে ছড়াবে না আমাদের मोस्ट অফ দা পিপল আমরা ভালো থাকতে পারবো অন্তত চিকেনগুনিয়া থেকে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কি সময় দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এসটিভি এর সকল দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে দেখা হবে আগামী পর্বে আর অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার করা হবে বৃহস্পতিবার রাত 2টায় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আল্লাহ হাফেজ